ഹലോ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയും ഒരു മുട്ടക്കറിയും ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാനൊരു എട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പണ്ട് അത്രയും പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്ന അലോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പാകത്തിന് ഉപ്പിടുക ഒത്തിരി ഉപ്പായി പോകരുത് കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒത്തിരി തിളച്ച വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഗീയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പം ഒലിവ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ കുഴച്ചു കണ്ടോ ഇതിനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തുന്നു കണ്ടോ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരത്തുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറൈറ്റി എന്ന് അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഗീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഗീ തേക്കുന്നു കുറച്ച് ഞാൻ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഷേപ്പ് എല്ലാം പോയല്ലോ ഒന്ന് ഷേപ്പൊക്കെ പോകും കാരണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലല്ലേ അതിരുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്നിട്ടത് ചൂടായിരിക്കുന്ന പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ച് തീ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം കേട്ടോ ഒത്തിരി തീ കുറച്ച് വയ്ക്കരുത് വീണ്ടും മറിച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ കണ്ട നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല പൊങ്ങി വരുന്ന കണ്ടോ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് പൊങ്ങി വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകിട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും രണ്ട് കുഞ്ഞു വെളുത്തുള്ളി അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് തീ അധികം വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ സവോള ഇട്ടു സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും സവോള പെട്ടെന്ന് വാടാനായിട്ട് ഉപ്പിടാം കേട്ടോ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഞാനും പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എനിക്ക് എരിവ് അധികം വേണ്ട ഇച്ചാന് ഒരു ഒത്തിരി ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എരിവ് എണ്ണ ഇടുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി 
ഇത്രയും പൊടികളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് ആ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ തക്കാളി എന്ന് പ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പറിച്ച തക്കാളിയാട്ട് എൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇനി അതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അത്രയും മതി ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിടുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഒഴിക്കേണ്ട സമയമായി മുട്ട നമ്മൾ പച്ചയ്ക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പതുക്കെ പൊട്ടിച്ചിടണം പൊട്ടി ആ ഉണ്ണി പൊട്ടി അതിലോട്ട് സ്പ്രെഡായി പോവാതെ സൂക്ഷിച്ചിടുക കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളയെല്ലാം ലെയറായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് മുട്ട നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾ ഉണ്ണി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ മൂടി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പം ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് കുറുകി ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടോ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ട അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം കണ്ടോ നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഓക്കെ ബൈ ബായ്